Chào mừng các bạn quay trở lại với miền cực nam xa xôi và hẻo lánh của Angola. Trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá thêm một bộ lạc nữa cũng vô cùng độc đáo và thú vị và một kiểu áo ngực có một không hai của phụ nữ bộ lạc này và họ cũng được coi là những người phụ nữ mặc áo ngực duy nhất trong các bộ lạc ở Angola. Con đường dẫn vào bộ lạc này cũng không hề đơn giản chút nào cho hệ đang mưa và xe phải vượt qua những cánh rừng khá là rậm rạp chứ không có một con đường chính thống nào vào ngôi làng của bộ lạc này. Đến đây thì không thể đi tiếp nữa chứ. Do vậy mà mình phải xuống xe để đi bộ vào. Và chúng ta đang ở ngôi làng của bộ lạc Mukubal. Và lại người chân cùng đoàn thám hiểm của mình vào rất là đúng bữa. Sau một vài phút tìm hiểu và làm quen thì cái cảm giác đầu tiên là người bộ lạc ở đây rất là thân thiện. Họ rất chào đón người khách lạ mới tới và mời luôn vị khách đó dùng bữa cùng mình. Các bạn có thể thấy là họ ăn cái món này một cách rất là nhiệt tình. Đây là một loại rau thì phải có rất nhiều loại bí hoặc là một loại rau nào đó hoặc là khoảng một hỗn hợp của tất cả các loại rau. Có vị ngọt ngọt Mình đoán đây là cái quả quả dưa hấu mà chúng ta đã xem ở cái bộ lạc khác Quả dấu họ trồng rất là to Chính xác rồi Có vị ngọt ngọt nhưng mà ăn rất nhiều sạn các bạn ạ Ăn rất nhiều sạn ăn... Ừ. ăn chính của họ Có ai chạy ra bề bằng lên Chạm bằng Bồn Bồn Thôi thử một chút để cho biết tôi chứ không uh, Không dám thử nữa À, chính xác như là lời lại cái trên đã phỏng đoán đây chính là cái quả mà họ dùng để nấu cái món này trông rất giống quả dưa hấu và có hạt và có vị ngọt ngọt chắc là một loại dưa hấu Bộ lạc Mukuba này có bếp riêng và nhà ở của họ riêng và bây giờ chúng ta đang ở trong khu bếp của họ. À, đây chính là cái cái thức ăn mà vừa họ vừa nấu mà chúng ta xem như là ông vừa ăn. Bếp này cũng khá rộng rãi và đây là toàn cảnh khu bếp của họ. <cười> Xem là đây là cái quả họ trồng đây là một cái loại và đây một đây là một cái loại hạt nào đó mà họ vừa thu hoạch về ngoài ra còn có đỗ 
và các loại và rau và đương nhiên kê cũng không là một loại không thiếu ở đây còn đây là cái nơi ở của họ cái kiểu nhà của họ xây cũng khá giống với nhà của các bộ lạc khác ở vùng phía nam của Angola à, chúng ta đang xem toàn cảnh bên trong nhà có một uh, gian để ngủ mà họ cũng có màn ở nơi một gia đình chân gối đều có cả bên này là một cái nơi có thể để sưởi ấm chứ không phải là để nấu tại vì họ có bếp riêng còn đây là mấy cái không gian chỉ để quần áo còn mắc treo và ra không có gì hết À, bên trong đây là phòng ngủ tròi ngủ có màn nhìn từ bên ngoài thì cứ tưởng đây là một cái chuồng nuôi gia cầm nuôi động vật và khả năng là tất cả những cái tròi như này ở đây các bạn thấy hai ba cái cũng đều là cái nơi người dân của bộ lạc mù cuba ngủ đúng vậy phòng ngủ rất là nhỏ cửa chỗ này cũng rất là nhỏ chỉ đủ mọi người chui ra chui vào thôi Người Mucuban có vẻ sống khá rải rác Tại vì đây là cái khu đất chỉ có một gia đình Và gia đình nữa Gia đình tiếp theo thì phải cách đây khoảng mấy trăm mét nữa Và những ngôi nhà như vậy Thì tập hợp thành một ngôi làng của họ Một ngôi làng khá là rộng Tuy nhiên các gia đình, các ngôi nhà ở đây Thì là khá là cách biệt nhau Và chúng ta xem đi một vòng xung quanh đây để xem cái phong cảnh mà người bộ lạc uh, Mù Cuba sống Có những loại hoa tuyệt vời Trắng và điểm chút tím Đây họ sống biệt lập một mình với thiên nhiên Không có bất kỳ một cái sự động chạm nào của nền văn minh xung quanh đây Và như đã giới thiệu thì một ngôi làng của bọn lạc Mô Cuba rất là ít người chỉ có một hoặc đến hai gia đình Có thể là họ đi tìm một khoảng đất trống nào đó phù hợp với mình sau đó thì là dựng nhà để ở Các bạn thấy thì cả một ở vườn hoa màu trắng rất là đẹp Mỗi rình có một khoảng đất rất là rộng Và bên cạnh đó là cánh đồng Nơi họ trồng một số loại nông sản Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là có ngô Vườn cũng rất là rộng Họ tự canh tác và tất nhiên là không thể thiếu cái loại quả này Ví dụ cô gái này, cô bé này Chắc thì khoảng tầm 11 tuổi rất nhỏ thôi thì Đang ngồi bóc cái quả này cái Một dạng bí để về nấu Họ làm ngay tại vườn Thu hoạch xong rồi Làm sạch xử lý rồi mang về nấu Đây và cho các bạn xem Cây của cái loại dưa này Nhìn thật ban đầu thì rất giống là dưa hấu 
Và cái cây của nó cũng rất là giống một loại dưa <cười> Chúng ta đang xem những người đàn ông của bộ lạc mù của bà làm sạch và mài cái con dao để đi dẫy của họ. Cái đây là cái dụng cụ mà người ta đi làm đồng và sau khi làm đồng về thì họ dùng ngay cái đất sỏi ở cái khu đất khu ở của mình sau đó thì là làm bóng con dao đó và cũng để nó sắc hơn và dụng cụ để họ làm bóng và để mài con dao là chính bằng cái đôi dép của họ đôi dép bằng uh, cao su <cười> có đây là tàu thuốc của họ có lẽ đây là tàu thuốc dài nhất thế giới và người đàn ông này đang khoe cho chúng ta cái vẻ đẹp của những người bộ lạc này cũng như bộ lạc khi ba mà chúng ta đã theo dõi thì bộ lạc một cô ba này những người dân họ cũng nhỏ răng ra để làm đẹp à đây là cái tiêu chuẩn sắc đẹp của họ <cười> Kể cả những em bé còn khá nhỏ này cũng đã nhổ sang dưới Họ nhổ khoảng tầm hai cái hoặc ba cái Obrigado Người của bộ lạc mô Cuba là những người rất là sùng đạo Và họ tin vào những đấng tối cao Do vậy mà những em bé mới sinh như này sẽ đeo một cái gọi là cái bùa Ở sau lưng để phòng trừ ma quỷ Và khi các em bé khoảng tầm 4 năm tuổi thì cái bùa này sẽ được tháo xuống Có vẻ như cái quả bí này là cái thức ăn chính của họ Tại vì nhà nào cũng chỉ ăn một loại sản phẩm duy nhất Quả thì họ nấu riêng, còn lá họ đã dùng để làm một loại rau. Đây là cái hạt của cái quả bí đó, quả dưa đó Họ uh, dán lên sau đó cũng cho vào cái thức ăn đó để ăn
Đây những em bé của bộ lạc này Cũng giống như người lớn em Tất cả con trai ở đây Chỉ quấn một cái vải xung quanh Nước em bé đang ăn một cái gì đó Có vẻ như là Một loại bột xay Còn em bé này cũng đang ngồi say xưa Ngồi vét nốt những cái phần còn lại Còn đọc lại ở trong cái nồi này Nồi này chắc chắn là nồi bột Tuy rất còn nhỏ nhưng mà cũng đã được trang trí đủ các cái loại vòng tay, vòng cổ, vòng chân Thờ ngồi ăn rất là say xưa và đáng yêu các bé gái thì từ nhỏ cũng đã được trang điểm bằng rất nhiều các loại vòng khác nhau còn cô gái này thì chát một loại cho lên cổ cũng nhằm mục đích làm đẹp <cười> Còn cô ấy này dùng đất sét đắp vào những cái vòng cổ của mình Có thể nói phụ nữ của bộ lạc Mugubba là những người rất thích làm đẹp Phụ nữ của bộ lạc Mugubba cũng quấn khăn theo cái kiểu rất là đặc trưng của họ Và đây là cái kiểu quấn khăn rất là truyền thống và rất là... Và đó là cái cuốn khăn mà cô gái này vừa chỉ cho chúng ta thấy Phụ nữ của bộ tộc Mugoban có một loại áo ngực rất là đặc biệt Và có lẽ là bộ lạc này là bộ lạc duy nhất mà nơi phụ nữ mặc áo ngực Các bạn thấy là họ chỉ đeo một cái dây ở sau cái ngực của mình Tuy nhiên cái áo ngực này còn có một cái ý nghĩa nữa Đó là nó đánh dấu cái việc là người phụ nữ này là đã có chồng Những phụ nữ có chồng mặc một cái áo ngực bằng một cái sợi dây họ quấn quanh ngực Còn những người phụ nữ chưa có chồng thì là họ sẽ không mặc gì hết Các loại chất liệu thông dụng nhất mà các phụ nữ ở đây dùng để làm áo ngực là bằng cói Tuy nhiên các bạn có thể thấy ở đây là những người phụ nữ này dùng hầu như tất cả các loại chất liệu khác để làm áo, tại vì có khả năng có là một cái thứ không phải dễ tìm mà cũng phải mua Ở đây họ dùng vải Thậm chí cả một loại dây giống như dây điện Hay có khi họ dùng cả vỏ cây để làm áo ngực
Thế nó không cắn ai cả Và những người thanh niên đây, cả cả đàn ông rất là sợ Nhìn cái flycam của mình rất là sợ Và họ tránh xa ra Và khi cho họ chỉ sờ thử tôi Như các bạn thấy họ cũng chạy Họ tránh xa bỏ không, không không sợ Nhưng mà phải thuyết phục một lúc thì họ cũng dám sợ Và thấy cái này là một vật an toàn Chứ không phải là cái gì đó nguy hiểm <cười> một cái dụng cụ âm nhạc khá là thú vị trông giống như một cung tên các bạn thấy xem rất là đặc trưng cho bộ lạc này à, có một không hai Thank you. 